ዳሉ ቻይኒኛን በቀላሉ ንግግር ምዕራፍ 24 ቀለማትና አልባሳት ሆንሰ 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 ትርጉም ቀይ ሄይሰ 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 ትርጉም ጥቁር ላንሰ 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 ትርጉም ሰማያዊ ባይሰ 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 ትርጉም ነጭ ካፌሰ 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 ትርጉም ቡና አይነት ሁዋንሰ 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 ትርጉም ቢጫ ሉሰ 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 ትርጉም አረንጓዴ ያንሰ 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 ትርጉም ቀለም ዝም ብለን በደፈናው ቀለም ለማለት የምንጠቀምበት ቃል chuan 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 ترجم ملبس ايفو 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 ترجم لبس چنشان 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 ترجم شميز كوز 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 ترجم سوري چينز 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 ترجم قميص واي تاو واي تاو واي تاو ترجم كابورت سيز 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 ترجم جامع አሁን ደግሞ ስለ ተለያዩ ቀለማትና አልባሳት እንማራለን በቻይኒኛ ቀይ ለማለት የምንጠቀምበት ቃል ሆንሰ ነው ሆንሰ ሆንሰ ቀይ በቻይና ሀገር ልዩ ቦታ የሚሰጠው ቀለም ነው ከባንዲራቸው አንስቶ እስከ ባህላዊ ልብሳቸው ድረስ በቀይ ቀለም ያሸበረቁ ቁሳቁሶች ጥቂት አይባሉም ለምሳሌ በሰርግ ጊዜ ዘመድ አዝማድና ጓደኞች ለሙሽራዎቹ ቀይ ፖስታ ይሰጣሉ። በውስጥዋም ለሙሽሮቹ መደራጃ የሚሆን ገንዘብ ያስቀምጣሉ። በቻይኒኛ ይህ ቀይ ፖስታ ሆንባው በመባል ይታወቃል። ሆንባው ሆንባው ጥቁር ለማለስ ደግሞ ሄይሰ እንላለን ሄይሰ ሄይሰ ለምሳሌ ቻይናውያን እኛ ጥቁር ሰዎችን ወይም አፍሪካውያንን ሄይረን ብሎ ይጠሩናል ሄይረን ሄይረን ሰማይ ለማለስ ደግሞ ላንሰ ማለት እንችላለን ላንሰ ላንሰ 
ነጭ ለማለት ደግሞ ባይሶ እንላለን ባይሶ ባይሶ እንደገመታችሁት ቻይናውያን ነጭ ሰዎችን ደግሞ ባይረን ብለው ነው የሚጠሩአቸው ባይረን ባይረን መቼም ቡና አይነት ይያልን የምንጠራውን ቀለም በቻይኒኛ ለማያዝ ምንም አይቸግራችሁም ምክንያቱም እነሱም ቀለሙን የቡና ቀለም ብለው ነው የሚጠሩት ይሄን ማጠራር ካፌሰ ካፌሰ በመባል ይታወቃል ዋንሰ ማለት ደግሞ ቢጫ ማለት ነው ዋንሰ ዋንሰ በነገራችን ላይ ዋን የሰው ስምም ሊሆን ይችላል እንዲያውም በጣም የተለመደ ስም ነው አረንጓዴ ለማለት ከፈለግን ሉሰ ማለት እንችላለን ሉሰ ሉሰ ለምሳሌ አረንጓዴ ሻይ ወይም ግሪን ቲ በቻይኒኛ ሲተረጎም ሉቻ ነው ሉቻ ሉቻ ደምታስተውሱት ቻ ማለት ሻይ ማለት ነው ዝምብለን ደግሞ ቀለም ማለት ከፈለግን ያው በደፈናው ቀለም ማለት ከፈለግን የንሰ እንላለን የንሰ የንሰ ስለ ቀለማት ይህንን ያልካልን ይበቃናል አሁን ደግሞ ወደ አልባሳት እንምጣ በቻይኒኛ ልብስ መልበስ ለማለት ቻይፎ እንላለን ቻይፎ ቻይፎ እንደምታዩት ቻን ማለት መልበስ ነው ቻን ቻን ልብስ ለማለት ደግሞ ኢፎ እንላለን ኢፎ ኢፎ ለምሳሌ የሱን ልብስ ለብሳለው ለማለት ወቻን ታደ ኢፎ እንላለን ወቻን ታደ ኢፎ ወቻን ታደ ኢፎ በቻይኒኛ ሸሚዝ ለማለት የምንጠቀምበት ቃል ቸንሻን ነው ቸንሻን ቸንሻን የዚህ ቃል የመጠን መለኪያ ደግሞ ጂን ይባላል ጂን ጂን ለምሳሌ አንድ ሸሚዝ ገዛው ለማለት ወማለይጀንቸንሻን ማለት እንችላለን ወማለይጀንቸንሻን ወማለይጀንቸንሻን ሱሪ ለማለት ደግሞ ኩዘ ማለት እንችላለን ኩዘ ኩዘ የመጠን መለኪያው ደግሞ ቲያው ነው የሚባለው ቲያው ቲያው ስለዚህ ሁለት ሱሪዎች ለማለት ሊያንቲያው ኩዘ እንላለን ሊያንቲያው ኩዘ ሊያንቲያው ኩዘ ቲያው የምትባለው የመጠን መለኪያ ረዘም ላሉ ነገሮች ነው የምንጠቀምባት ለምሳሌ ሶስት ጎዳናዎች ለማለት ሰንቲያውሉ ነው የምንለው ሰንቲያውሉ ሰንቲያውሉ ደምታስተውሱት ሉ ማለት መንገድ ማለት ነው ቺንዘ ማለት ደግሞ ቀሚስ ማለት ነው ቺንዘ ቺንዘ ለዚህም ቃል የመጠን መለኪያው ቲያው ነው የሚባለው እስቲ አምስት ቀሚሶች ለማለት ሞክር ኡቲያው ቺንዘ ኡቲያው ቺንዘ 
ካላቹ በትክክል መልሳችኋል በሰሜናዊ ቻይና ውስጥ ያሉ እንደ ቤጂንግ ያሉ ከተሞች ሄዶ የሚያቁ ከሆነ በክረምት ጊዜ ብርዱ እንዴት ኃይለኛ እንደሆነ ይረዳሉ ካፖርት የግድ ያስፈልጎታል ካፖርት ለማለት ደግሞ ዋይ ታው ማለት እንችላለን ዋይ ታው ዋይ ታው ስለዚህ ግነት سنማር ዋይ ማለት ውጪ ማለት እንደሆነ አይተን ነበር እንደምናውቀው ደግሞ ካፖርት ከልብሶቻችን በላይ የሚለበስና ወደ ውጪ سنወጣ የሚደረግ ነው ለዚህም ነው ካፖርትን ዋይ ታው ብለን የምንጠራው ዋይ ታው በመጨረሻም ጫማ እንዴት ማለት እንደምንችል እንማራለን በቻይኒኛ ጫማ ለማለት ሲያት ነው የምንለው ሲያት ሲያት የመጠን መለኪያው ደግሞ ሹዋን ነው የሚባለው ሹዋን 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 ማለት ጥንድ እንደ ማለት ነው እንደምናውቀው ጫማዎች ሁሉ እንደ ጥንድ ሆኖ ነው የሚደረጉት ስለዚህ ለምሳሌ አንድ ጫማ ገዛው ለማለት እንላለን ወማለይሽን ሲያት ወማለይሽን ሲያት አልባሳትና ቀለማትን አቀናጅተን አራት ነገሮችን ለመስራት ንሞክር ለምሳሌ ጥቁር ጫማ ለማለት በንፈልግ ሄይሰደ ሲያዘ እንላለን ሄይሰደ ሲያዘ ሄይሰደ ሲያዘ እንዳያችሁት ከቀለሙና ከአልባሳቱ ማሐከል ተ የምትባለውን ካራክተር እናስቀባለን እስቲ ቢጫ ቀሚስ ለማለት ሞክሩ ሁዋንሰደ ቺንዘ ካሉ በትክክል መልሰዋል ሁዋንሰደ ቺንዘ ሁዋንሰደ ቺንዘ